അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹാബി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിൽ വരെ പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് പോലെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു അൻസാരിയായ സഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആ സഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ സഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ സഹാബിയുടെ സഹാബി എവിടെ പോയി ആ സഹാബി വീട്ടിലില്ല നോക്കുമ്പോ ആ സഹാബിയുടെ ഭാര്യ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക ആ സഹാബിയുടെ ഭാര്യ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്ത് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് നോക്കി അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ ഒന്ന് നോക്കി കണ്ണ് താഴ്ത്തി പിന്നെയും കുളിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സാലബത്തുബൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ അൻസാരിയായ സഹാബിയുടെ ഭാര്യ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഒന്നാമതൊന്നു നോക്കി പോയി നോക്കി കെടിഞ്ഞപ്പോൾ പടച്ചവനെ കണ്ണവിടന്ന് താഴ്ത്തുകയാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമതും ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പെണ്ണിനെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് നോക്കി കെടിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നതല്ലോ ഇത് പാപമാണല്ലോ തമ്പുരാര് എന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഇത് അന്നെ അള്ളാഹുവിൻ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഞാൻ ഈ പെണ്ണ് കുളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നോക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ജിബിലിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കഞ്ഞാണം പോയി അറിയിച്ചു കൊടുത്താ അള്ളാഹുവേ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ പോകുന്നത് അന്യ പെണ്ണ് കുളിക്കുന്നത് കണ്ട ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെയാ റസൂലുള്ള നോക്കുന്നത് പടച്ചവനെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടുകയാ മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള മലഞ്ചരിവിലേക്ക് ഓടുകയാട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുകയാട് പടച്ചവനെ പിന്നെ ആരും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് പടച്ചവനെ വതാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വിട്ട സാലബ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല അതാ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു നാപ്പത് ദിവസമായി സാലബ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അള്ളാഹുവേ നാപ്പത് ദിവസമായി കാണുന്നില്ല മുത്തിനബി തന്നെ മറന്നു പോയി അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്നെ മറന്നു പോയി പാചകന്റെ മുന്നിലതാ വരുന്ന മുക്കറബുല്ലമുലക്ക് ജിബിരി ിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വരികയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ വരികയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാ അങ്ങയുടെ സഹാബിയായ സാലബത്തുബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉണ്ടല്ലോ കരഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വതത്തിന്റെ നെരുവിലൂടെ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തൗപ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് അപ്പോഴാണ് സാലബയ ഓർമ്മ വന്നത് ജിബിരിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ജിബിരിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പർവ്വതത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭ്രാന്തന പോലെ മുടിയെല്ലാ ജട പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം വിളിക്കുന്നു ഉമറേ സൽമാനേ ഉമർ തങ്ങളെയും സൽമാനിൽ ഫാരിസ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം സാലബാല എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ഇടുകയാണ് ഉമർ തങ്ങളും സൽമാന് തങ്ങളും തിരഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് പടച്ചവരെ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ സുബഹി കഴിഞ്ഞത് മുതൽ തിരയുകയാണ് 
ആരെ കാണുന്നില്ല അവസാനം തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞ് വൈകുന്നേര സമയമായി രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ മലഞ്ചരിവിലൂടെ റുഫാക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്ടിടയനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആടിനെ മലഞ്ചരിവിൽ കൊണ്ടുപോയി തീറ്റി കൊടുക്കുന്ന മേച്ച് നടക്കുന്ന റുഫാക എന്ന് പറയുന്ന ആട്ടിടയനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ അബ്ദുറഹ്മാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാ ചോദിച്ച ഉടനെ ആട്ടിടകനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഉമറ് നരകത്തെ പേടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണോ നരകത്തിനെ പേടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണോ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ഞങ്ങളതാ ആട്ടിനെ യഥാ ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആടുകളെ മുഴുവനും വൈകുന്നേര സമയത്ത് നീ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ കെട്ടിയിടുമ്പോ ഞങ്ങളൊരു രാത്രിയിൽ കണ്ടു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനീയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകൾ നിന്ന് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടി വരികയാട് തടയിലൂടെ മണ്ണുവാരിയിട്ടിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കാറുണ്ട് ആട്ടിടയൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോളും സൽമാനുതങ്ങളും ഇങ്ങനെ മലഞ്ചരിവില് കാത്തിരിക്കുകയാ അതാ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ അസ്തമിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ പർവ്വതത്തിന്റെ പാറക്കെട്ടുകൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് സൈലഭത്തിന് അബ്ദുറഹ്മാനെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിറങ്ങി ഓടുകയാല് മുടിയൊക്കെ ജാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലും തോലുമായിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രമെല്ലാം കീറിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് പടുത്ത് കിടക്കുന്ന മലരാരുണ്യത്തിൽ വന്ന് മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയാല് മണ്ണ് വാരി തലയിലിടുകയാ ശരീരത്തിലേക്ക് പടുത്ത് കിടക്കുന്ന മണ്ണ് വാരി ശരീരത്തിൽ ിക്കുന്നു അല്ലാ മരിച്ച മതിയായിരുന്നു റബ്ബേ എന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതാ അമ്മാഗിരി അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഉമരതങ്ങളെ കിടന്നിരുന്നു സൈലബാ നിന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിക്കുന്നു സൈലബാ നിന്റെ പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു സൈലബാ ഞാൻ വരില്ല ഉമര് മുത്തിരവിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വരില്ല ഈ വ്യഭിചാരി ഇനി മുത്തിരവിയുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ വരാരാ ാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കാനാട് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാ കുളിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരം നോക്കിയവനാട് ഞാൻ വിഭിചരിച്ചവനാട് മൃഗങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിന്നെ മുത്തിനവിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകണം ചിലവ് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്റെ കാല് കെട്ടിയിട്ട് മണ്ണിലൂടെ വലിച്ചടച്ചു കൊണ്ടുപോയാ മതി മൃഗങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല നിന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകും അവസാനം സാലബ പറഞ്ഞു ഉമറേ എങ്കിലും മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തെ കൊണ്ടുപോകാവൂ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തെ കൊണ്ടുപോകാവൂ അങ്ങനെ അവസാനമല്ല സൽമാന് തങ്ങളും ഉമർ തങ്ങളും സാലബത്ത് പിന്നെ അബ്ദുറഹ്മാനും കൂടെ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കിടന്നു ചെന്നു അള്ളാഹുവേ മസുദിനിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ബിലാലി തങ്ങളിൽ കാമത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി എല്ലാവരും പള്ളിക്ക് കത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കേറുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടി എല്ലാവരും പള്ളിക്ക് കത്ത് കയറി ചിലവയും വന്ന് പുറകിലെ ചെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് നമസ്കാരം തുടങ്ങി സൗഫത്തലമൂ 
മരണത്തിന് ശേഷമുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുളിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ ശരീരം രണ്ടാമതും കണ്ടവനല്ലേ നബിയെ എന്നെ അള്ള വെറുതെ വിടുവോ അള്ളാടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും നബിയെ രഗത്തിന്റെ തീയിൽ കിടന്ന് കരിയേണ്ടവനാണല്ലോ പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാ പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സഹാബാ എടുത്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോ സഹാബാ എടുത്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോ സഹാബാ സഹാബികൾ അവിടെ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് വീടിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു സാലബയുടെ കരച്ചില് തീരുന്നില്ല വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാട് ഒരു ദിവസമല്ലടാ നാലാഹുവേ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് എട്ടു ദിവസം കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാ എന്തിന്റെ പേരിലാ വിവിചരിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല അള്ളാഹുവേ ഒരു പെണ്ണു കുളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പ രണ്ടാമതൊന്ന് നോക്കിയതിന്റെ പേരില് പെങ്ങളെ ഒരു പെണ്ണ് കുളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ രണ്ടാമതൊന്ന് നോക്കിപ്പോയതിന്റെ പേരില് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാ അള്ളാഹുവേ നാപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസമാ കരഞ്ഞത് നാപ്പത് ദിവസം മലഞ്ചെരിവില് ഈ എട്ടു ദിവസം തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് സൽമാന് തങ്ങള് വന്നിട്ട് പറയുന്നു റഹ്മാനിന്റെ വീട്ടില് കടന്നു ചെന്നു മരണവേളയിലാണ് സക്കറാത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സമയത്തിലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തലയെടുത്തിട്ട് മടിയിൽ വെച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂൽ സാലബയുടെ തലയെടുത്തിട്ട് മടിയിൽ വെച്ചോ അവിടുന്ന് തന്റെ തലയെടുത്ത് താഴെ ഇടുകയാ മുത്തിനബിയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് തല വലിച്ച് താഴെ ഇട്ടു അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ശാലബാ എന്തിനാണ് ഈ തല വലിച്ച് താലയിടുന്നത് എന്റെ മടിയിൽ തല വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഭാഗ്യം വേണ്ടേ ശാലബാ എന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കണമെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ സാലബാ ഏത് മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ എന്തിനാ നീ എന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് തല വലിക്കുന്നത് അർഹതയില്ല നബിയെ ഈ വ്യവിചാരിക്ക് അങ്ങയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ എന്ത് അർഹത എനിക്കെന്ത് യോഗ്യതയാവുള്ളത് എനിക്കെന്ത് യോഗ്യതയാവുള്ളത് ഒരു പെണ്ണു കുളിക്കുന്നത് കണ്ട വൃത്തി കെട്ടവനല്ലേ നബിയെ അങ്ങയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ എന്ത് അർഹത അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സലബാ നിനക്ക് ഞാൻ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് പറഞ്ഞു തരാ നിനക്ക് ഞാൻ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് പറഞ്ഞു തരാ പറഞ്ഞ 
ആയത്ത് നീ ഓതിയാൽ നിന്റെ സർവ പാപങ്ങളും അല്ലാകു പൊറത്തു തരും ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അബ്ദുറഹ്മാനെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആയത്തോതിയിട്ട് മുത്തിനബിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നു മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കടാ മോനെ ഒരു പെണ്ണ് കുളിക്കുന്നത് രണ്ടാമതൊന്ന് നോക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഇതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരെ കരഞ്ഞതെങ്കിൽ നീ എത്ര കരകിടമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അമ്പത് വയസ്സുള്ള വാപ്പ ചെയ്യാത്ത പാപം നിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തില്ലേടാ നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാത്തതെന്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നാപ്പതും അമ്പതും അറുപതും വയസ്സുള്ള നിന്നെ പെറ്റതള്ള ചെയ്യാത്ത പാവം നിന്റെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തില്ലേ വിവിജ 